，不良熊孩子哪里不爽点哪里，被皮肉宝贝一脚踹翻，最后被警带炸飞，直接升天。一天，我正在家里玩枪战游戏，突然传来一声巨大的爆炸声。我操，这游戏做的这么逼真了吗？丢个雷就跟在我的耳边爆炸似的。此时，外面忽然传来一声嚎叫，我赶忙走到窗前查看，只见楼下围着一群吃瓜群众。下水道的一旁还躺着一个摔扁的熊孩子。事情是这样的，前几天这个熊孩子不知道在哪里顺来一个打火机，看见啥他就点啥，点完了掉头就跑。要不是我发现的及时，没准就酿成大祸了。这天，熊孩子带着打火机来到了电梯里，见四处无人，他先是将鼻涕嘎抹在了一旁的电梯按钮上。突然，他瞥到一旁的墙上挂着个广告牌子。为什么电梯里会有广告？而且上面的人怎么整得这么丑？我觉得我有必要给他修理一下。熊孩子顺势点着了打火机，顺着广告牌子就点了起来。忽然，电梯门被打开了，正准备下楼的肌肉宝贝见熊孩子在电梯里玩火，上去就是一脚，赶忙制止：“你是谁家孩子？怎么在电梯里玩火呢？要是电梯烧着了，我们所有人都要跟着遭殃。”熊孩子一脸不屑，甚至没有丝毫悔改之意。要你管，我想点啥就点啥，你管得着吗？哟呵，你那么能耐，有本事你去点煤气罐啊！熊孩子一愣，默默地低下了头。回到家后，熊孩子的脑海里一直回荡着刚刚的对话。点煤气罐啊！说干就干。说罢，熊孩子立马来到了厨房。他刚拿出打火机，刚准备要凑上去时，熊妈一脚就给他踹了个跟头。臭小子，谁教你的？在家点煤气罐，你知不知道有多么危险？你是想让一家子都领盒饭吗？哦，对了，喜欢追剧的老铁，注意了，你们不是总抱怨看视频没会员，而且流量都不够用？为此，我为大家准备了专属福利。以上各大平台 VIP 会员首月仅需一元，次月 19.9 元，直接实现追剧自由。只要你是移动用户，就能办理，每月还有3 0 G 专属流量。现在点击视频左下角链接，输入自己的手机号就可以立即开通了。赶紧喊上兄弟姐妹一起冲吧！我怎么知道这个不能点？我就是想看看烟花。你还想看烟花？我看你是想屁股开花。说着，熊妈上去就是一顿胖揍。给我待在家，老是待着，好好反省。我去找你王叔叔谈点事。哦、随后，熊妈便出门了。没过多久，熊孩子自然是不会老老实实待在家里的。于是便来到楼下闲逛，逛着逛着，他发现不远处有个小朋友在放鞭炮，熊孩子顿时来了兴趣。嘿，小崽子，把你的鞭炮给我玩玩。这是我爸爸给我买的，你要想玩，找你爸爸去，我才不给你玩。不给我玩是吧？看我不锁你喉。说着，两人便扭打在了一起。不出意外，熊孩子又赢了。既然不能点煤气罐，那我就点几个炮仗，效果应该是一样的。可玩了一会之后，熊孩子觉得不够刺激。此时他发现不远处有一个下水道井盖，不知道往下面丢会怎样。说着，熊孩子便将点着的炮仗顺着井盖扔了进去，然后便趴在井盖上，想看看爆炸后的效果。几秒钟之后，只见地面开始晃动，伴随着一声巨响，整个下水道炸开了一个大洞。趴在井盖上的熊孩子以光一般的速度直冲云霄。呵呵呵，我又飞了！我为什么说又？而楼下的爆炸声也引来了不少围观群众。快看，天上有个人在飞！又过了许久，熊孩子还有被炸飞的井盖，径直的摔了下来。大熊直接被摔扁了个屁的了，成功解锁了新的死法。不良熊孩子路边吓人，惹怒健身刺客，最后不知悔改，直接被大货车 KO。一天，我正在外面遛弯，忽然发现不远处围了一群吃瓜群众。我赶忙上前查看，隐约看到货车下面还压着一个血肉模糊的熊孩子。这熊孩子不就是前几天吓唬我的那个吗？经过了解，这个熊孩子是旁边小区的，因为一直被散养，所以他总想做点坏事找一找存在感。这天，我骑着我的小电驴下班回家，快走到一个胡同的时候，忽然窜出来一个熊孩子。吓得我重心都没了，直接摔倒了。新买的车子也被撞得变形。只见熊孩子在那哈哈大笑，看你跟个傻缺似的，没摔死你吧？哈哈哈哈！奶奶的，书可忍神不可忍啊！我刚想上去揍他，不远处立马有人叫唤起来。
，嘿嘿嘿，那个人干嘛呢？当着家长面欺负小孩子啊！你来的正好，你家小孩在这埋伏着，故意吓人，看把我和我那宝贝电车摔的，知不知道多危险啊？要不是我年轻体格好，早让你家孩子干进 ICU 了。熊奶一脸不屑，大小伙子可别睁眼说瞎话，我什么都没看见，就看见你欺负我家孩子了。抛开别的不说，肯定是你骑电车横冲直撞，看我大孙子一个人想讹钱。告诉你，小伙子，你还是太嫩了。对了，不得不说，现在的追剧人太会省钱了，一块钱就能开通视频会员。你要是移动用户，就赶紧点左下角以上热门视频会员，可以随便开通，而且会员每月想换就换，另外还包含3 0 G 的专属流量。不管是刷视频、看直播、追剧，网速特快。根本不需要连 WiFi， 首月一元，次月也才十九块九，但是名额有限，就一千名，快快点击左下角，输入手机号就能立即开通了，会员流量一步到位，有了他追剧不愁流量自由，快充！说完便领着熊孩子走了，一边走，熊孩子还边扭过头来对着我吐舌头，可我也没什么办法，还是赶紧回家做动画吧。有了头天的教训，第二天下班。嗯一路上我都小心提防着，生怕再给我吓出个好歹来，所以我骑得很慢。此时，一个肌肉靓仔从我身旁经过，他的脸上似乎还带着一丝丝嘲讽。突然，熊孩子从路口跳了出来，肌肉哥来不及刹车，噌的一下，连人带车飞了过去。等他反应过来后，一看是熊孩子故意捣乱，一下子就怒了：“小崽子，我看你是找抽！”直接走到熊孩子面前，把他举了起来。对着他就是一顿揍，没过多久，挨了揍的熊孩子回了家。奶奶，我在昨天那条街上被人家的。没想到熊奶却是给了他一巴掌。看你这熊样，怎么一点都不像你爸啊？我是不是教育你，出门在外不能受欺负？他打了你，你不会打他吗？有了熊奶的不良教育，熊孩子胆子更大了。这天还是在熟悉的地点，熊孩子一如既往的藏在那里。他只要看见汽车快到了，就突然跳出来，吓得司机们连忙急刹车，完事还要站在那坐几个鬼脸。师傅们见是个孩子，也都没跟他计较，只是教育了几声就开走了。熊孩子在玩耍的过程中，似乎找到了刺激，于是决定干票大的。这天，熊孩子假装在路边溜达，当他瞥见后面开来一辆大货车，还是和上次那样，一下子就跳了上去，然后做鬼脸。货车司机也是吓得赶紧急刹，可这么近的距离哪里还刹得住？于是本能的打起了方向盘，速度加惯性加急刹车等于他们的侧翻，熊孩子当场就被压在车底下了，整个人都被压扁了。这时候熊奶也跑了过来，看着被压扁的大孙子，一下子就晕倒了。等急救人员赶到时，熊孩子根本没有救治的希望了。远在海外的熊爸接到电话后。当场就跟亲妈断绝了母子关系。不良熊孩子被老爸胖揍，事后竟气急败坏报复老爸，没想到一失足直接变成了沙雕。今天一回家，就看见单元门口聚集了很多人。只见一个女人被人架着，一边走一边嚎啕大哭。我好奇的拉住邻居大哥，问是怎么一回事。大哥说道：“阿星，你没认出来吗？这就是二十四楼那个熊孩子的妈妈。”然后又小声说道：“听说这个小崽子昨天半夜跑到工地玩。”结果掉到水泥里淹死了，我大吃一惊，没想到熊孩子这么快就把自己给做没了。熊孩子一家是去年才搬到我们小区，他的爸爸长期在外，在工地当包工头，赚了点小钱。在搬来之前，熊孩子跟着爷爷奶奶住在一块，他经常带着一群孩子恶作剧。他的爷爷奶奶不仅不管，还拍手叫好。来到城里后，没见过世面的熊孩子，整天在小区里耀武扬威。不是欺负别人家孩子，就是绊倒路人，还用棍子打碎了不少邻居家的玻璃，弄得小区鸡犬不宁。别人找上门，熊妈就给点钱了事，从来不会教育孩子不要这样做。前段时间我新买的，别摸我插衣，就有幸被熊孩子划了很长的一道口子。我查了一晚上监控，才发现是熊孩子干的。第二天一早，我便找到了他们家。您好，我的车昨天晚上被划了。查监控看到是您家孩子划的，没想到熊妈还没听我说完就开始口吐芬芳，什么鸟事就来吵我睡觉，滚！然后把门重重的关上了，我一脸懵逼。
，正好碰上他家隔壁邻居出门。邻居告诉我，这家的女人每天白天睡觉，晚上叫很多人在家里打麻将。他家的熊孩子也经常半夜溜出去玩，所以白天来找他根本不会理你。索性我只好等到晚上，熊妈醒了再去敲门。没想到熊妈听我说完，很不耐烦地说：“不就是划了你的车吗？一辆车能值多少钱？小孩子不懂事，又不是故意的。”大姐，不能说一句不是故意的就撇清责任了。4 S 店说了，这车补漆需要八千元，你不能说一句不是故意的我就认栽吧。而且小区里是有监控记录的，您如果不照价赔偿，我只能报警处理了。熊妈一听，骂骂咧咧的说：“行了行了，赔你就完了。我老公有的是钱，我儿子一辆车还划不起吗？拿着钱赶紧滚蛋，别打扰老娘打麻将。”此时熊孩子就在一旁得意的冲着我做鬼脸。虽然对方态度非常恶劣，但本着多一事不如少一事的原则，既然已经拿到了赔偿，我也没有继续追究。但我心里觉得，熊妈这种教育方式，熊孩子早晚会闯下大祸。果然，第二天晚上，熊孩子又偷溜出来，跑到地下车库。有了上次的经验，熊孩子觉得划坏别人的车根本算不上什么大事，他直接一连划坏了地下车库里的十几辆车。好巧不巧。其中又有我的车。第二天，我和几个车主跟着物业找到熊妈交涉这件事。熊妈一听说熊孩子划了那么多车，就开始死活不认账。不可能，小孩子哪来那么大的本事？别拿监控录像吓唬我！别以为我不知道，昨天晚上小区里停电了，我连麻将都没打成，摄像头怎么可能拍到我儿子划车？突然，他看到我站在后面，立马指着我的鼻子骂道：“又是你！上次不是赔了你钱吗？你怎么又来了？”没有监控，他们怎么会知道是我儿子干的？好啊，肯定是你个王八蛋引着他们来的。我告诉你，老娘有的是钱，但是一分钱也不会给你们这群大。说着就挥起的胳膊冲上来要揍我。物业一看，这是个不讲道理的泼妇，干脆也不和他继续理论了，直接报了警。见到鼠鼠来了，熊妈开始慌了，掏出手机打了个电话。没一会儿，熊爸就赶回来了。最终处理的结果是赔偿了几万块的修车费，因为这次赔了不少钱。熊孩子事后挨了熊爸一顿胖揍，可从小娇生惯养的熊孩子哪里服气，不免怀恨在心，于是又在某天晚上直接偷偷溜到熊爸的工地上，打算好好捣个乱报复一下。他看见一个水泥坑，心生一计，跳到坑边解开裤子，冲着里面撒尿，结果一个没站稳，直接滑了进去。没想到坑里的水泥非常深。熊孩子很快就陷进去了半个身子，可他越是挣扎就陷得越深，没一会整个人就都陷了进去。第二天工人们发现后，赶紧把熊孩子挖出来，还打了 120， 但医生说熊孩子因为窒息太久，已经抢救不回来了。而熊妈因为打了一宿麻将，压根没接到医院打来的电话，甚至连儿子的最后一面都没能见到。当场开花，自摸了。熊孩子随地大小便，被路人追着暴揍，最后学狗撒尿直接被电到冒烟。这几天我因为阳了，一直窝在家里。此时只见屋里的灯闪了几下，然后就听见楼下嗷的一声，发出了很大的动静。我顺着窗户往下一看，只见楼下聚着一群人，还有一坨黑乎乎撒发着烧烤香味的东西。事情发生的太快了，我只记得刚刚这孩子还活蹦乱跳的，一转眼就成现代这模样了。后来经过了解，这个熊孩子是我们小区的，平时没少捉弄小区的路人。有天不知道熊孩子在哪弄的炮仗，点着了就冲着人丢。可邻居找上门后，熊孩子的爹妈根本不讲理。你哪只眼睛看见是我家孩子干的了？你这么大人了，怎么冤枉好人呢？告诉你，就这一次，要是再污蔑我家好大儿。我就让你见识见识什么叫沙包大的拳头。每次搞完破坏，都有熊爸熊妈给他撑腰，熊孩子也因此更加肆无忌惮。这天，熊孩子不知道跟谁学的，开始着迷于随地大小便了，整个单元的电梯间都让他弄得臭气熏天。这谁家的孩子这么没素质？怎么跟狗似的到处乱拉？等到物业和业主找上门后，熊爸熊妈还是老一套。你能不能管管你家孩子？已经有很多业主过来投诉了。虽然咱们小区有保洁人员，但是我们的工作也很难做。你能不能体谅我们一下，不要让孩子在楼道和电梯里大小便了？呵呵，这我有什么办法？我们家孩子年纪还小，他憋不住，我也没办法啊。再说了，我也不能二十四小时盯着他吧。而且每年的物业费、保洁费我也没少交钱。你们打扫卫生难道不是应该做的吗？简而言之，不就是小孩子的一坨屎吗？至于吗？随后，熊妈又张牙舞爪的把物业给轰走了。这天，熊孩子在小区里发现一辆豪华轿车，这么干净的汽车不留下我的专属印记，就太可惜了。熊孩子顺势跳在车上，拉了一炮响。也就在熊孩子要加断的时候，车上立马下来了一个大汉。
，对着熊孩子，怕怕就是两个大逼斗。小屁孩，赶紧给我清理干净，不然我就接着让你尝尝大逼斗的滋味。此时的熊孩子知道怕了，用自己的双手捧着刚刚拉的翔，灰溜溜的逃走了。而熊爸知道这件事后，顿时气得火冒三丈，光是我自己的话可能打不过他，我得找几个好兄弟。随后。熊爸带着几个小混混，趁着夜色堵住了大汉，并狠狠地揍了他一顿。回到家后，还耀武扬威地对着熊孩子说：“好大儿子，被人打了就得还回去。今天的恶气老爸给你出了，以后你想在哪拉就在哪拉，想在哪尿就在哪尿。但凡他们敢说你一句，老爸就跟今天一样打爆他的头。”有了爹 buff 的加持，熊孩子在小区里更加猖狂了。这天，熊孩子看到一个路人正在遛狗，小狗子找到一棵合适的树，抬起腿就开始撒尿。熊孩子见状，顿感大喜，抬着腿尿尿，是不是会尿得更高啊？随后，他便走到一棵电线杆旁，有模有样的学着小狗子尿尿。可谁知电线杆的底部已经裸露出一头电线，而且已经开始漏电了。熊孩子看都没看，只听“啪”的一声，一股青烟从熊孩子身上冒出，直接变成了黑炭，全身僵硬的躺在了那里。等到有人发现时，已经来不及了。熊孩子已经彻底变成了炭烤肉。熊孩子欺负小朋友，按在地上疯狂暴揍，结果劝架大妈被当场打死。这天，已经五十多岁的王大妈闲得没事在小区里遛弯，因为年纪大了，每走一会就想着在长椅上休息一会。可就在此时，只见一个熊孩子追着另外一个小孩，像是在抢什么东西。熊孩子见自己抢不过另外一个小孩，于是大发雷霆。你他妈的，快把玩具给我玩完，不然我就揍死你！我就不给，我就不给，有本事你来拿！熊孩子勃然大怒，我操你猴子！说着，熊孩子便将小男孩按在了地上进行殴打，一个劲的打小男孩的头。见到这种情况，王大妈也开始担心起来，赶紧上去拉架。你这小胖子，怎么还打人啊？怎么这么狠的心打人家的头？你个老太婆，有你什么事啊？要你管我！见小胖子这么不讲理，王大妈赶紧示意小男孩赶紧走。他也害怕自己再挨打，于是一溜烟便跑了。熊孩子见他跑了，更加生气了：“你个死老太，快放开我，不然到时候我就把你的氧气管！”见熊孩子这么凶，王大妈也来气了。你这个小孩子都跟谁学的？把你老师电话告诉我，我要把你欺负人的事告诉你的老师。一般情况下，小孩子是很害怕告老师的。可熊孩子听见这话，更激动了。一把挣脱出来，对着王大妈拳打脚踢。为了控制住熊孩子，王大妈顺势将熊孩子按在了地上。可王大妈毕竟年纪摆在那，体力根本不如一个熊孩子，很快便被挣脱了。见熊孩子一直对自己不依不饶，王大妈也只好大呼救命。也正好在这个时候，小区里的安保过来了，正好看见熊孩子在殴打王大妈，于是赶紧上前拉开熊孩子。并将王大妈扶到一旁的椅子上休息。大妈，你先休息一下。随后，保安大哥便开始教导熊孩子。本想着简单教育两句，这件事就过去了。突然，只听旁边的王大妈一声嚎叫，突然就从凳子上摔了下去，浑身僵硬的躺在那里，脸上也浑然没有一丝丝血色，吓得保安小哥赶紧叫了救护车。没过多久，救护车和王大妈的家人同时来到了现场。哎，不好意思，已经来不及了。人已经没呼吸了，赶紧让家属安排后事吧。此话一出，王大妈的闺女宛如晴天霹雳。大夫，求求你救救我母亲吧！哎，实在不好意思，老人已经完全没有生命体征了，已经没办法抢救了。对此，王大妈的女儿带着小区的录像，第一时间来到了派出所。叔叔同志，你可要为我们做主啊！这个熊孩子整整打了我母亲十分钟，我母亲都五十多岁了，没想到就这么活活被打死了啊！很快，熊孩子一家被传唤到了派出所。你好。你家的孩子对当事人的母亲进行了长达十几分钟的殴打。事情发生后，当事人的母亲当场死亡。对于这件事，你们有什么要说的吗？说着，叔叔便拿出了当时的监控视频。可没想到，这家人看完视频后更加来劲了。不对啊，叔叔同志，这视频上明明有破绽。这个大妈明明被搀扶到椅子上时还好好的，过了几分钟后才倒地不起的。这肯定和我家好大儿没关系啊。对呀、啊、对呀、啊，这跟我没关系。我怎么可能打得过一个大人吗？我觉得这件事根本怪不到我家的孩子。你们也看到了，一开始明明是小孩子之间的小打小闹，根本就没什么事。明明是老太太多管闲事，不然这件事也根本不会发生。一听这，王大妈的女儿当场就炸了。既然你们这么不讲理，那咱也就不用多说了，等着被起诉吧。来到法院后，熊孩子一家依然坚持这件事和孩子没关系。王大妈的女儿则是一直强调，就是熊孩子打死了自己的母亲。
。为了查出王大妈去世的真相，于是法院对王大妈进行了尸检。结果显示，王大妈的真实死因是血管瘤破裂。这个病如果好好吃药休养的话，不会致命；可如果短时间内情绪波动过大，则会导致血管瘤破裂。也就是说，王大妈被孩子殴打了之后，一时间怒火攻心，导致情绪波动，最终导致血管瘤破裂，当场去世。最后，熊孩子因为还是未成年，免于追究刑事责任，但熊孩子的父母要依法对王大妈进行赔偿三十六万。无赖邻居怪我 WiFi 信号太强，还要报警抓我。这天，我正在为自己的视频发愁，因为就零零星星的几个人评论，突然响起一顿急促的敲门声。我打开门一看，只见一个和我差不多大的男人站在门口。请问你找我有什么事吗？这个男人皱了皱眉，密码八个八的 WiFi 是不是你家的？这是想蹭我 WiFi 啊！我点点头，是我家的。怎么了？结果这个人却说是你的就行。从现在开始，我命令你把你家的 WiFi 关闭。我是你家楼下的，我的妻子怀孕了 ，WiFi 的辐射信号太强，对孕妇和胎儿都不太好。从现在开始，你就忍上十个月。等之后，我妻子生了，你再打开你的 WiFi。听到一个莫名其妙的男人说着莫名其妙的话，我心想这人是不是有点二？但是如果我直接拒绝的话，想必他会一直纠缠不休。干脆我说行啊，没问题。但是我把 WiFi 关了以后，那我以后看电视、玩游戏的话，就只能用流量。那你看你是不是要把流量费给我报一下？如果按我平时的习惯。用五 G 套餐的话，一个月差不多两三千吧。说完，这个人的脸瞬间绿了。可随即他又说道：“其实 WiFi 的辐射不只是对孕妇和胎儿不好，对婴儿也是一样的。这样的话，停十个月可能不太够。你这 WiFi 怎么也得停个三五年？”这个家伙是要给我送钱吗？没事，多久我都配合你，只要你给我报销流量费。至于三五年的费用是多少，我评论区的家人们会告诉你。说完，这人也急眼了。凭什么你的流量费要我买单？你老老实实的关了 WiFi 不行吗？真是给我气笑了！你不给我报销流量费，凭啥要我关 WiFi？ 凭什么要我白白配合你？真不知道你怎么想的，还找楼上来让我关了。也不知道这个人哪来那种理所当然的勇气。我媳妇都怀孕了，你就不能迁就一下吗？呵呵，你老婆怀孕了，和我有啥关系？又不是我干的。说完，场面一度尴尬，邻居被我呛得欲言又止，但实在又想不出怎么对我。我见他不说话了，要是真想停我 WiFi， 随时来找我。不过这中间的流量费要给我补上。说完，我便回到了屋里继续看手机。还没过两分钟，我听见外面叽叽喳喳的，好像是在骂我。我打开门一看，只见一个孕妇在张牙舞爪的。这家人真没公德心！我都怀孕了，哪受得了这辐射啊！现在的人怎么都这么狠毒呢？这是要故意害我和我那还没出世的孩子啊！对付无赖就得用无赖的方法，这种是找物业或者居委会是解决不了的。我回到屋里，打开无线网的后台，我将自己的无线设置了多个 C， 只听外面的孕妇又喊：“老公，那个啥叉是不是已经把 WiFi 关了？气死我了！这个杂碎不仅没把 WiFi 关了，还又多了几个，而且你看看这名字。”超强辐射，流产，不孕不育，基因突变。兄弟们，你们觉得我的 WiFi 名字起得好不好呢？忽然，我听见楼外响起了警笛声。哟，这是报警抓我吗？真是服了，前女友和我提分手，还向我索要三千万分手费，最终喜提小黑屋。前段时间，我新开的公司刚刚起步，赚了点小钱，于是，在亲戚的介绍下，认识了一个漂亮的小姐姐。没过多长时间，我就用超能力将他拿下了。而在这期间，我经常与他一起逛商场。我不光给他买了许多名牌包包和衣服，甚至连他闺蜜的我都包下了。但是当时觉得这也没什么，女孩子花点钱很正常，只要是开心就好。可没想到，他那虚伪的面具没过多久就展露了出来。这天，我接到他的电话：“亲爱的，出来吃饭啊，我想吃神户八爪鱼。”我开心极了，在家打扮了半天才出门。等到了以后，发现她又带着她的闺蜜。本以为这是我们两个人的约会，既然这样，那也只能这样了。走吧，我们去吃神户八爪鱼。可这时，他跟我说：“来的挺快呀，我们吃饱了还得去逛街呢。你自己在这慢慢吃吧，记得把单买了哟。”当时我直接气炸了。
，本来还挺期待这次约会的，结果是这样的局面。回到家后，我就和他说：“我们分手吧。”别的也不多说了。没想到他竟然无所谓的说：“可以啊，那就给我点分手费吧。”我直接惊呆了，没想到还有分手费这种说法，你是在搞笑吗？怎么，我跟你在一起这么长时间，我的青春都耗在你身上了，要早知道你这么抠，还不跟你在一起呢？对于这段感情，我也是付出了真心的，好吧，一会我转给你一点。挂断电话以后，因为本身我的视频就没挣下钱，我便找到了另一个好朋友，酷仔，借我十万。啥？你要这么多干什么？别提了，前女友刚给我打电话，可能分手后她过得并不好吧。我想和你借点钱，补偿一下她，之后我会还给你的。酷仔二话没说，直接将钱打到了我的卡上。喂，我把钱转你卡里了，你查收一下。哎，本来事业就不顺心，现在又有用原子的地方。这时我的电话突然又响了，你什么意思？十万就能买走我的青春吗？你想要多少？我们才谈了一个月啊，哪来的青春？告诉你，这件事没完。你想用十万补偿我这段时间的损失，那是不可能的。要不然我就去你家里闹，去你公司闹。那你到底想要多少？三千万，不然有你好果子吃！你跟我开玩笑呢？咱俩在一起刚一个月，还没说完，他便啪的挂断电话。本来我打算直接拉黑就完了，没想到第二天他还真就去我公司闹了。大家快来看看这个负心汉，这个渣男欺骗我的感情，现在外边有人了，就要和我分手，真是脸都不要了！我尴尬的脸都绿了，公司都没进，直接回到了家。到了晚上。他又来敲我的门，又在走廊大喊：“大家快来看渣男了，骗财骗色的男人！”这下子我的十里八乡的都传开了。我这个人本来就嘴笨，更不知道怎么解释了。再这样下去，真不知道会闹成什么样。你到底想怎样？这段时间我也没少给你转发，我的钱都给了你了，你还想怎么样？回到屋里，我彻夜难眠。再这样下去，可真就是个无底洞了。第二天，我找到了鼠鼠同志。鼠鼠同志，我要报案，我将这段时间的事情经过和鼠鼠全权交代。分手费这个东西本身也就是你情我愿，但是这位女士涉嫌敲诈勒索，数额巨大，应当严惩。最终在鼠鼠的帮助下，我的前女友喜提六年小黑屋。接上集，奇葩邻居强制关我 WiFi 不成，还想报警抓我。喂。鼠鼠同志，有人要害我和我肚子里的孩子。鼠鼠们以为事情非常严重，一分钟都不敢耽误，外码加鞭的就来到现场，然后就无语住了。本以为是什么紧急的事情，原来只是因为 WiFi 有没有辐射的问题产生了纠纷。而这对奇葩邻居上来就指着我说：“就是这个人，他明知道我是个孕妇，不能承受 WiFi 的辐射，还故意弄那么多加害我。”想让我的宝宝变畸形，结果我们让他关了，他还讹我们钱。只见楼道里瞬间鸦雀无声。我只是听说一孕傻三年，而不是一孕变傻叉。这个女人在鼠鼠面前一顿控诉，鼠鼠同志也是没有想到会遇见这么奇葩的一对。都什么年代了，你们小两口还认为 WiFi 的辐射会对孕妇和胎儿有影响？其实不管是 WiFi 还是通信站，对人体其实都是无害的。几位鼠鼠同志好说歹说的，上巴都起皮了。但这对奇葩小两口就是不信，就咬定了 WiFi 会伤害他。鼠鼠也没辙了，你们硬是不信的话也没办法，我们只能说，人家用自己的 WiFi 这并不违法，而且 WiFi 叫什么名字也是人家的自由。当然了，名称的字眼确实有些不妥。对于这件事，鼠鼠同志并不打算追究。你们小两口呢，以后也别再骚扰人左邻右舍了，相信你们的做法肯定也让人不舒服。不然谁会把自己家的 WiFi 名字改成不孕不育这一类的<笑> WiFi 辐射的问题？我们已经讲清楚了，倘若再闹下去，可真就是胡闹了。紧接着，鼠鼠对我们说 ：“WiFi 名字的这个问题，我们就不追究了，赶紧把 WiFi 名字改一下。”这些字眼确实让人不适。大家都是邻居，抬头不见低头见的，这件事情就先这样。大家觉得怎么样？对此，我当然没什么好说的。只要他不来找我事，我自然也不耍无赖。好了，事情就先这样。没什么事，我们就先走了。鼠鼠们走了以后，这两口子也骂骂咧咧的离开，跟受了什么迫害一样。我也没管他们。回到屋里，我也没改掉 WiFi 的名字。谁知道过几天，这小两口会不会还上来骂街？本以为这样的烦心事能暂告一段落，可第二天我刚下班回到家里，就看到一群人挤在了电梯门口。嗯
，谁家这么没素质？这电梯在楼上停了半个小时了，怎么这么缺德？我赶忙上去问了一嘴：“大妈，发生了什么事啊？”眼前这位大妈冷着个脸：“还能是怎么了？这电梯又停十六楼了。”十六楼有个熊孩子，天天用板凳挡着电梯，搞得邻居们上下都只能走楼梯。这事也没个人管一下。说着，其他的邻居也都凑了过来。这件事也已经不是一次两次了。我拨通物业的电话，和物业说电梯一直在上面下不来，已经半个多小时了。几分钟后，物业的人来到电梯口，对着电梯看了几眼。各位业主，电梯肯定是没坏。还没说完，大妈便说：“这肯定又是十六楼那个小孩拿着凳子占用着电梯，我们怎么上去啊？我这老身子骨爬二十多层不累死了？”对此，物业的大哥也不想爬十几层去按电梯，关键是这电梯停上面了，我们也没爬上去啊。见物业大哥不作为，大妈也不乐意了。这本来不就是你们物业该负责的事吗？什么叫没法上去？难道你们不想管了？一年交那么多物业费？你们要是连业主的出行都管不了，要你们物业干嘛？哦